Hi all, Anu again. This is the second lecture of class 10 chemistry chapter metals and non-metals. Previous lecture la, namla metals and non-metals in the physical properties anu varichu. Edukke ayirunnu norkunnundo? Namla malleability ne kurichu varichu, then ductility, conduction of heat, conduction of electricity, metallic luster, hardness, density, melting and boiling points, the state at room temperature and the sonority. This is the physical properties we will learn. Then we will obviously have some exceptions. So, we will learn this proper classification in this lecture. We will learn some metals and chemical properties. Let's go! Metals in the Korach chemical properties of Adigambo Anale. Abo Namala E lecture la cover in the topics. Either can no kyalo. First, Namala reaction of metals with air. Alangal, the reaction of metals with oxygen kanu. Then reaction of metals with water. Then reaction of metals with dilute acid. Reaction of metals with dilute salt solutions. And last one, the reaction of metals with some other non-metals. First one, reaction of metals with oxygen. Namakariyam, usually metals oxygen might combine jayadittu. Adi metal oxide aana undava. For example, if you compare the zinc and oxygen, you can compare the zinc and oxygen. If you compare the copper and oxygen, you can compare the zinc and oxygen. You are one of us. We are in the second chapter. Acids, bases and salts. We are in a chemical property. Metallic oxides, metal oxides, are basically basic in nature. That is alkaline. So, we combine the acids and acids. Salt, water, and water. We are going to study metal oxides and non-metallic oxides. Metal oxides are acid white combined with salt and water. Non-metallic oxides are combined with bases white combined with salt and water. That's why we are going to talk about metallic oxides in nature. Non-metallic oxides are maybe acidic in nature. That's why we are going to study this. Then we are going to study metallic oxides are basic in nature. Pakshe, chela metals in the oxides. For example, aluminium, zinc, and zinc oxide. Apo, even a, even a rend properties are done to kani ki. Even acidic item behave yu, basic item behave yu. Apo enda ana, usually na mula parnu metallic oxide acid so item react to the salt and water kani taru ana. Apo, e parayi na aluminium in the oxides in the kapar tege din dalamichu niya. Apo acid so item react to yu, even basic nature kani kya. Salt and water in there. At the same time, if you have a basis of water react team, you have an acidic nature. So, we have to get salt and water. So, we have to get basic nature and acidic nature. We have to get amphoteric oxides. For example, aluminium oxide and hydrochloric acid team, we have to get aluminium chloride and water. At the same time, we have to get aluminium chloride and water. At the same time, this same aluminium oxide, sodium hydroxide white reacting with the sodium aluminium water. Now, let's get a point. Usually, metal oxides are water insoluble. But, sodium and potassium are oxides. Sodium oxide and potassium oxide are dissolved in the water. They are produced by alkalis. अतएक सोडियम ऑक्साइड वैल्ला तले डिसॉल्व ही दिच्छे सोडियम हाइड्रोक्साइड इन डाउन देन आधो वाले तन्ने पोटासियम हाइड्रोक्साइड पोटासियम ऑक्साइड डिसॉल्व ही दिच्छे इन्हीं दम्भ का पढ़ी क्या नोला द ओर वाइटल फैक्टर नमले पार न्यू मेटल्स रिएक्टियम ऑक्सीजन वाइटर यूजुअली नेट अवेरे मेटल ऑक्साइड्स प 
പൊട്ടാസ്യവും സോഡിയം പോലെയൊക്കെയുള്ള മെറ്റൽസ് അവർ ജസ്റ്റ് എയറുമായിട്ട് എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അവർ വിഗ്രസ് ആയിട്ട് എയറുമായിട്ട് അത് ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് ദി മീ ഈവൻ ക്യാച്ച് ഓഫ് ഫയർ അതായത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള ആക്സിഡൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീപിടുത്തമൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഈ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ഒക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്നത് തന്നെ കെറോസിൻ ഓയിലിനകത്ത് അതായത് നമ്മൾ മണ്ണെണ്ണയ്ക്കകത്ത് ഇമ്മേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് മുക്കി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവരെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക അതായത് ഇവർ ഇൻ കേസ് എയറുമായിട്ട് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയി പോവുകയാണെങ്കിൽ അവർ വിഗ്രസ് ആയിട്ട് ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ അലൂമിനിയം സിങ്ക് ലെഡ് മഗ്നീഷ്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മെറ്റൽസ് ആണെങ്കിൽ സാധാരണ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ അവർ എയറുമായിട്ട് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അവരൊരു തിൻ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് ലെയർ അവരുടെ സർഫസിൽ ഫോം ചെയ്യും അതായത് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ ഫെർദർ കൊറോഷൻ ഇപ്പോൾ കോപ്പറിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ കോപ്പർ ബേൺ ചെയ്യുമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ കോപ്പർ ഓക്സൈഡിൻ്റെ കോട്ടിങ് കോപ്പറിന് ചുറ്റും ഉണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഗോൾഡും സിൽവറും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും അവർ ഈവൻ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കേസിൽ പോലും ഓക്സിജനുമായിട്ട് അവർ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത് ഓക്സിജൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ടിവിറ്റി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മെറ്റൽസിൻ്റെ റിയാക്ടിവിറ്റിയെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ദെൻ അടുത്ത കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടേം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഡസ് നത്തിങ് ബട്ട് ആനഡൈസിങ് ശരിക്കും നമ്മുടെ അലൂമിനിയം ഓക്സിജനുമായിട്ട് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒരു തിൻ ഓക്സൈഡ് ലെയർ ഫോം ചെയ്യാറുണ്ട് അലൂമിനിയത്തിനെ ഫെർദർ കൊറോഷനിൽ നിന്ന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു തിൻ ആയിട്ടുള്ള ഓക്സൈഡ് ലെയർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ടുവേഴ്സ് കൊറോ കൊറോഷൻ അത് നല്ലോണം കൂട്ടാനായിട്ട് അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ മേലെ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് ലെയർ ഫോം ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ ആനഡൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ് വിത്ത് വാട്ടറാണ് മെറ്റൽസ് വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാകുന്നത് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ്സും ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസുമാണ് ആൻഡ് എഗെയിൻ ആ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ്സ് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ്ഡ് ആവുന്ന മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർ ഫെർദർ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് മെറ്റൽ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഈ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ഒക്കെ പോലെയുള്ള മെറ്റൽസ് ആണെങ്കിൽ ഈവൻ കോൾഡ് വാട്ടറായിട്ട് പോലും ഇത് വയലൻ്റ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസും മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ്സും ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഹൈലി എക്സോതെർമിക് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു വയലൻ്റ് ആൻഡ് ഹൈലി എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ഫോം ചെയ്ത ആ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസിലെ ആ ഒരു ചൂട് കാരണം അത്രയും എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ്റെ ചൂട് കാരണം ആ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് കത്തും അതായത് ഇറ്റ് വിൽ ക്യാച്ച് ഫയർ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ വാട്ടറായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അത്രയും വയലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ ഒന്നുമല്ല അതുപോലെ തന്നെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ റിയാക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസിനെ കത്തിക്കാൻ മാത്രമുള്ള അത്രയും ഉള്ള ഒരു ചൂട് ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഇറ്റ്സ് നോ ഡാറ്റ് മച്ച് എക്സോതെർമിക് പക്ഷേ കാൽസ്യം റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഉണ്ടാകുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഈ മെറ്റൽസിൻ്റെ സർഫസിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തോന്നും കാൽസ്യം വെള്ളത്തിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു അടുത്തത് മഗ്നീഷ്യം മഗ്നീഷ്യം തണുത്ത വെള്ളമായിട്ടൊന്നും റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല ഇറ്റ് വിൽ റിയാക്ട് വിത്ത് ഹോട്ട് വാട്ടർ എന്നിട്ട് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡും ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസും ഉണ്ടാക്കും ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഉണ്ടാകുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഈ മെറ്റലിൻ്റെ സർഫസിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഈ മെറ്റൽ മഗ്നീഷ്യം ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുക അതായത് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിക്കിടക്കും അടുത്തത് അലുമിനിയവും അയണും സിങ്കും ഒക്കെ ഇവർ കോൾഡ് വാട്ടറുമായിട്ടും റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല ഹോട്ട് വാട്ടറുമായിട്ടും റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല പക്ഷേ ഇവർ സ്റ്റീമുമായിട്ട് നല്ലതായിട്ട് നല്ല നീരാവി നമ്മൾ പറയില്ലേ സ്റ്റീമുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരവരുടെ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ്സും ഹൈഡ്രജനും ഗ്യാസും ഉണ്ടാക്കും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മുടെ കോപ്പറും
നൈട്രിക് ആസിഡ് മെറ്റലുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് യൂഷ്വലി ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസിനെ ഇവോൾവ് ചെയ്യത്തില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നൈട്രിക് ആസിഡ് ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജനെ ഈ എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഹൈഡ്രജൻ വേർട്ടർ ആവും ആൻഡ് അഗെയിൻ ഈ എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ആണ് ഏതെങ്കിലും നൈട്രജൻ്റെ ഓക്സൈഡ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ടഡ് ആയിപ്പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസിൻ്റെ ഇവല്യൂഷൻ ഈ കേസിൽ യൂഷ്വലി ഉണ്ടാകത്തില്ല ഈ എക്സെപ്ഷനും നമുക്ക് വേറൊരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ മാംഗനീസും മഗ്നീഷ്യം ഒക്കെ നല്ല ഡൈല്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള നൈട്രിക് ആസിഡിൻ്റെ കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസിനെ ഇവോൾവ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ ഒരു ഫാക്ടും കൂടെ നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അമ്മമാരൊക്കെ ഈ സ്വർണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ആഭരണങ്ങളൊക്കെ തിളക്കം കുറയുമ്പോൾ ഓർണമെൻസിൻ്റെ ആ ഒരു ഷൈനിങ് കിട്ടാനായിട്ട് ഈ ജ്വലറി ജ്വലറി ഷോപ്പിലൊക്കെ തിരിച്ചു കൊടുത്ത് അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കും അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ല പുത്തിയതുപോലെ തിളങ്ങും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു എന്ത് ലിക്വിഡ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അവർ വാഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ പേരാണ് അക്വാറിജിയ റോയൽ വാട്ടർ എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡും ത്രീ ഈസ് ടു വൺ എന്നുള്ള പ്രപ്പോഷനിൽ മിക്സ് ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഹൈലി കൊറോസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ഫ്യൂമിങ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിക്വിഡാണ് അക്വാലിജിയ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗോൾഡിനെ ഒക്കെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ലിക്വിഡാണ് അക്വാലിജിയ അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ നമ്മളുടെ ജ്വല്ലറി ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വൃത്തിയാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഈ ലിക്വിഡിൽ നമ്മളുടെ ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ശരിക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മളുടെ ഈ ഓർണമെൻറ്റ്സിലെ ഔട്ടർ ലെയേഴ്സ് ഒക്കെ ഈ പറയുന്ന ലിക്വിഡിലേക്ക് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കിട്ടുന്നത് കാര്യം നല്ല തിളക്കമൊക്കെയുള്ള ഒരു ഓർണമെൻ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മളുടെ കുറേ കുറച്ച് പെർസെൻ്റ് ഓഫ് ഗോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ദ പെർസെൻ്റ് ഓഫ് മെറ്റൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലിക്വിഡിലേക്ക് ഡിസോൾവ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഗോൾഡിന് കൂടുതൽ നിറമർപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്ത് അവിടെ അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ഗോൾഡിൻ്റെ കൊള്ള വെയിറ്റ് കൂടെ കുറച്ച് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പം അവരവിടെ എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് അറിയുമോ ഫെലസ് സൾഫേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ആ സൊല്യൂഷൻ ഈ ഒരു ലിക്വിഡിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കഴിയുമ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും ഏത് മെറ്റലാണോ നേരത്തെ ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്തിരുന്നത് ആ മെറ്റലിൻ്റെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവും അതായത് അവർക്കത് ഗോൾഡ് അതിനകത്ത് നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ് വിത്ത് അതർ മെറ്റൽ സോട്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു കാര്യം റിമൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ പഠിച്ചിരുന്നു ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു എലമെൻറ്റ് വേറൊരു കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് ആ എലമെൻറ്റിനെക്കാട്ടിലും ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കയറിയിരുന്ന് പുതിയ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സ് ആ ഒരു സെയിം കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് മെറ്റൽസ് വേറൊരു മെറ്റൽ സോൾട്ടുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്തർ ഇൻ ദ മോൾട്ടൺ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫോമിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഈ മെറ്റൽ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റൽ സോൾട്ടിനകത്തെ മെറ്റലിനെക്കാട്ടിലും റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയതാണെങ്കിൽ അതായത് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് സോറി ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസ് ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസിനെ ആ മെറ്റലിൻ്റെ സോൾട്ടിൽ നിന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത് അവിടെ കയറി പുതിയ മെറ്റൽ സോൾട്ട് ഉണ്ടാക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റാണ് റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മെറ്റൽസിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്
അതിനുള്ള ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോഡിയവും ക്ലോറിനും കൂടെ തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് സോഡിയം നമ്മുടെ മെറ്റല് ക്ലോറിൻ നമ്മുടെ നോൺ മെറ്റല് ഇത് തമ്മിൽ തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ലേ ആൻഡ് അഗൈൻ ഈ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റൽ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ നോൺ മെറ്റൽ ആറ്റത്തിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബോണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഇലക്ട്രോ വാലൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കും ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കും അതായത് മെറ്റൽസിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിനെ നോൺ മെറ്റൽസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ ആ ഒരു ഫോർമേഷൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സോഡിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എയ്റ്റ് വൺ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഔട്ടർ ഷെല്ലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അതേസമയം ക്ലോറിൻ ആണെങ്കിലോ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എയ്റ്റ് സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ സോഡിയത്തിനെളുപ്പം ആ ഒരു ഔട്ടർ ഷെല്ലിലുള്ള ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ക്ലോറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ സെവൻ എയ്റ്റ് ആവും ദെൻ അവർ സ്റ്റേബിൾ ആവും അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോഡിയം ആട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ നമ്മുടെ ക്ലോറിൻ ആട്ടത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നത് മഗ്നീഷ്യത്തിന് വിട്ടു കൊടുക്കാനായിട്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ക്ലോറിന് ഒരാറ്റം ഉള്ളെങ്കിൽ ഒരാളിനെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് ക്ലോറിൻ ആറ്റംസ് മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ ഓരോ ഇലക്ട്രോൺസിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതിൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ വിട്ട് കൊടുത്ത് പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ആകുന്നത് നമ്മുടെ സോഡിയം അതിനെ നമ്മൾ കാറ്റയോൺ എന്ന് പറയും ദൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിനെ റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് നെഗറ്റീവ് അയോൺ ആകുന്നത് ക്ലോറിൻ ക്ലോറിനാണ് നമ്മളുടെ ആനയോൺ ഈ നമ്മൾ ഈ അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ നേച്ചർ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അയോൺസിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ മൂലമാണ് ഇവരിങ്ങനെ ബോണ്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുക അല്ലേ ഇതൊരു നല്ല സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് യൂഷ്വലി ഇവർ സോളിഡ്സ് ഇൻ നേച്ചർ ആയിരിക്കും ആൻഡ് അഗെയിൻ അവർ പൊട്ടിപ്പോകുന്ന പോലെ ബ്രിട്ടിലാണ് അടുത്തത് ഇവരുടെ മെൽറ്റിംഗ് ആൻഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇവർക്ക് ശരിക്കും ഹൈലി സ്ട്രോങ് മെൽറ്റിംഗ് ആൻഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അതായത് ആ ഇവരുടെ ഈ ഒരു ഇൻറ്റർ അയോണിക് അട്രാക്ഷൻ നല്ല ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ എനർജി കൊടുക്കേണ്ടി വരും സോ ദ ഹാവ് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് ആൻഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോ വാലൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് യൂഷ്വലി അവർ വെള്ളത്തിൽ സോലിബിൾ ആണ് സോ അപ്പോൾ അവർ വെള്ളത്തിൽ സോലിബിൾ ആണ് പക്ഷേ കെറോസിനിലൊന്നും അവർ സോലിബിൾ അല്ല അടുത്ത ഫോർത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് ഇവരുടെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇവർ ബാഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് പക്ഷേ ഇവരുടെ മോൾട്ടൻ സ്റ്റേജിലും ദെൻ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലും അയോൺസിൻ്റെ പെസൻസിൽ അവർക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ ഇൻ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ദി ആർ ബാഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും തീർന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ മെറ്റൽസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു റിയാക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ വിത്ത് വാട്ടർ വിത്ത് ഡയൂട്ട് ആസിഡ് വിത്ത് അതർ മെറ്റൽ സോഴ്സ് ആൻഡ് വിത്ത് നോൺ മെറ്റൽസ് സോ ഹിയർ ദസ് ലെക്ചർ എൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ റെഫർ ചെയ്യണം ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവരും ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ ടൈം ഹാവ് എ ഗുഡ് ഡേ Thank you.